హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ విద్య ఎస్ మన త్రిబుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆర్జీక్యూ టూ సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ఫ్రెండ్స్ చాలామంది క్వశ్చన్ రిక్వెస్ట్ చేశారు మన షార్ట్ కట్స్ చెప్పమని దాని వాళ్ళకి మనం చెప్తున్నాము అయితే ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో జనరల్గా ఈ ఎగ్జామ్లో మన మోడల్ పేపర్లు అఫీషియల్ మోడల్ పేపర్ ఇచ్చారు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అందరికీ తెలిసినవే కానీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో ఎవ్వరూ చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ రాక కాదు ఫ్రెండ్స్ మీకు టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు డిస్క్రిప్ట్ ఒక త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇస్తే ప్రశాంతంగా చేయడం అలవాటు అయింది సో ఇప్పుడు వన్ మినిట్ను వన్ వన్ బిట్ వన్ మినిట్ లోపే ఫినిష్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫినిష్ చేసి మళ్ళీ బబ్లింగ్ చేయాలి కాబట్టి వన్ మినిట్ లోపు క్వశ్చన్ చేస్తే ఎవరు చేయగలితే వాళ్ళ దగ్గర ర్యాంక్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైవ్ డేస్ నేను చెప్పిన పని చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ నేను చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫిఫ్టీ బిట్స్ డెఫినెట్గా ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ వన్ అవర్లోనే చేయగలుగుతారు సో ఫిఫ్టీ బిట్స్ అంటే వన్ అవర్లో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్లో ఫిఫ్టీ బిట్స్ చేస్తేనే మీరు గెలుస్తారు సో అందుకోసం మనం చూద్దాం జనరల్ మెథడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు రీచ్ అవ్వలేరు మిత్రమా అందుకోసం షార్ట్ కట్స్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా అది క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి కంప్లీట్ క్వశ్చన్ పేపర్ని అబ్జర్వ్ చేశాను అంత కాన్సెప్ట్ బేస్డే ఉంది ఎస్ ఇప్పుడు ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ని ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో ఎలా చేయాలో మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇఫ్ ద హెచ్ఈఎఫ్ హెచ్ఈఎఫ్ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా చదవాలి హెచ్ఈఎఫ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ వన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ గివెన్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ జనరల్గా మన వాళ్ళు అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు తెలుసు కదా అబ్బా ఇది నాకు చేయడం తెలుసు అని చెప్పి ఇదిగో సిక్స్టీ ఫైవ్కి హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కావాదా ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ అవుట్ చేశారు వన్ ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ అవుట్ చేశారు థర్టీన్ తీస్తారు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ దానికి ఈక్వల్ చేస్తున్నారు తప్పు ఇలా చేయకూడదు చేస్తే బిట్టు రాదు నీ చేయలేవు అలా కాకుండా ఈ లాంగ్ డిజిన్ మెథడ్ ఉంది ఇది కూడా చేయకూడదు మరి ఏం చేయాలి చూడండి లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ సి సిక్స్టీ ఫైవ్ నీకు ఫ్యాక్టర్స్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి నువ్వు చిన్నపిల్లాడు కాదు నువ్వు చెయ్యగలవు సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ రాసేసే సెపరేట్గా మళ్ళీ వేయొద్దు మిత్రమా ఫైవ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎన్ని సార్లు సిక్స్లో వన్ టైమ్ త్రీ థర్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ టూ అంటే ఫైవ్ ఎలాగూ కాదు ఎందుకంటే థర్టీన్ కాబోదు సో ఇందులో థర్టీన్ పోతుంది డెఫినెట్గా పోతుంది వాడు అలాగే ఇస్తాడు డెఫినెట్గా పోయే క్యాన్సిల్ అయ్యేది ఇస్తాడు థర్టీన్ ఎన్ని సార్లు పోతుంది చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఉండి సెవెన్ రావాలంటే త్రీ టేబుల్లో నైన్ మాత్రమే వస్తుంది నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకేనా సో నా త్రీ నైన్ త్రీ నైన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సో దాట్ థర్టీన్ నైన్స్ హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ థర్టీన్ అంతే మళ్ళీ నువ్వు ఇలా చెయ్యకూడదు మిత్రమా అయిపోయింది అక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చాడు దీనికి ఈక్వల్ చేస్తున్నావు అంతే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లోనే రాసేస్తావు నువ్వేక ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తున్నావు సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు దట్ సైడ్ బికమ్స్ అడిషన్ వన్ వన్ సెవెన్ అంటే యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ థర్టీ వన్ థర్టీ అవుతుంది సో సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ డాన్స్ పోతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ టూ దట్స్ ఇట్ అలా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అలా చేసి విత్న్ వన్ మినిట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది కానీ వన్ మినిట్ లోపే నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తావు చాలా హ్యాపీగా సో మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉండి మన అవర్ ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ వీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఇలానే మీరు విన్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ డేస్ ఇది విని బట్టి పట్టొద్దు మిత్రమా నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడా అండి సేమ్ ఇవ్వడు మనం మెథడ్స్ నేర్చుకుంటున్నాం మెథడ్ నేర్చుకుని ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయగలగాలి మిత్రమా ఓకేనా రైట్ క్వశ్చన్స్ బట్టి పట్టొద్దు రైట్ So, this is the first question. Second question, Chodham. Wait. See, friends. Next question, Chodham. I will tell you the same bits and methods. By which digit the value of 4 power 2020 ends? That is nothing but what is the digit in the expansion of 4 power 2020. Yes, he is asking. నువ్వు నిన్ను రేపొద్దు నా ఫోర్ పవర్ అడగవచ్చు నైన్ పవర్ అడగచ్చు టెన్ పవర్ సిక్స్ పవర్ అడగచ్చు ఫైవ్ పవర్ అడగచ్చు దీని గురించి క్లియర్గా వన్ పవర్ టూ పవర్ త్రీ పవర్ ఫోర్ పవర్ అలా నైన్ పవర్ వరకు ఎక్స్పాన్షన్ మన ప్లేలిస్ట్లో వేరే వీడియో ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఒక
అంతే అలానే చేయాలి అలా చేస్తేనే మీరు మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతారు సరదాగా నైన్ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ కండిషన్ లాస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంది నైన్ పవర్ ఈ కండిషను అన్నిటికీ వర్తించదు ఫోర్ అండ్ నైన్ నైన్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ పవర్ ఎనీ ఈవెంట్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫోర్ పవర్ ఎనీ ఈవెంట్ నెంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది నైన్ స్క్వేర్ అంతా ఎయిటీ వన్ సో యూనిట్స్ ప్లేస్లో వన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలే నైన్ పవర్ ఎనీ ఆర్డ్ నెంబర్ ఎనీ ఆర్డ్ నెంబర్ నైన్ పవర్ వన్ నైన్ ఏగా పో నైన్ క్యూబ్ చేసుకుని టూ నైన్ చూ సో నైన్ వస్తుంది అంతే దట్స్ ఇట్ ఇంకేమీ రావు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ నా థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద ఇక్వడ్రాటిక్ పోలాం ఎల్ this is is minus 3 then the value of k he is asking k this is one of the zero is nothing but substitute in the place of variable here k is not variable x is variable ikkada kuda directly substitute question degree malli ikkada nu problem ekkinchi cheyakoddu mitrama substitute cheyandi k minus 1 alage unchandi x square minus 3 all square becomes 9 that's it tarvata if you substitute here minus 3 into k minus 3 k plus 1 is equal to 0 okay now this is 0 means one of the 0 you can equate to 0 now children so multiply just the 9k minus 9 minus 3k plus 1 equal to 0 so 39k minus 3k subtract just them subtract just on and the 6k and this is minus 9 plus 1 subtract here different symbols minus 8 at side from this day plus 8 that's it this is answer see 4 twos and 3 twos and a k is equal to 4 by 3 that's it and they say ali and they can k is equal to put to substitute to and i could admit from and then you tell you that i'll let you sooner repeat that guy practice chase here to put could i let you know she paid into the friends name of any problems of chest around but you put on god chip to the name method chip to know is the cool given an explain just to be good in birth on the cool given any method supply chain the five days you'll have practice chain the definitely 50 bits just are remaining bits and the chip turn to the next bit see my dear fourth question to randy the value of logarithm of 1.3 bar base 3 by 4 equal to 100 so you can denominate but base logarithm base 3 by 4 p by q formula on the then quota compulsory p by q match all done goes on x is equal to something or 10 x is equal something and raya go to the mitrama dear question should end chip down 1.3 bar manala rasta one day 13 minus 1 ఎలా ఎందుకు రాస్తామంటే యాక్చువల్ నెంబర్ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ రిపీట్ అవుతుంది కదా ఎంత నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ రాసుకుని మైనస్ బార్ ఎన్ని నెంబర్కి లేదు అది మైనస్ చేయడమే మైనస్ బై బై చూడండి ఎన్ని డిజిట్స్కి బార్ ఉంది ఏ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఓన్లీ వన్ డిజిటే త్రీ 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 సో సింగిల్ నైన్ వేసుకోవాలి త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ అయితే నైంటీ నైన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయితే త్రిబుల్ నైన్ డినోమినేటర్లో వేసుకోవాలి ఇదే ఆన్సర్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఇది ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ బై నైన్ అంటే ఫోర్ త్రీస్ అంటే ఫోర్ బై త్రీ ఫోర్ బై త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఫోర్ బై త్రీ ఎస్ ఫోర్ బై త్రీ వచ్చింది కదా ఓకే ఫోర్ బై త్రీ అలా ఉంచండి ఫోర్ బై త్రీ వచ్చింది నీకు ఇది ఓకేనా అంతేగాని పీ బైకులు పీలు ఎక్సలను తీసుకోవద్దు రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఫోర్ బై త్రీ నీకు ఫోర్ బై త్రీ వచ్చింది బేస్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది బేస్ అండ్ లాగర్దెమ్ సేమ్ వాల్యూ ఉంటే నీకు వన్ వస్తుంది దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తాం ఎలా త్రీ బై ఫోర్ అని రాస్తాము మైనస్ వన్ వేస్తాము బేస్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది ఇదంతా ఏమైపోతుంది మైనస్ వన్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది ఇది వన్ అయిపోతుంది సో ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ వన్ ఇది మళ్ళీ రాయవసరలా ఇది అసలు ఈ స్టెప్పే రాయవసరలా నువ్వు ఇక్కడ వరకు వేయాలంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ ఇలాగే చేయాలి ఓకేనా ఇది నీకు అర్థమైంది అర్థమైన తర్వాత ఇక్కడ వేసి అసలు వేయను కూడా నువ్వు వేయకుండానే మనం చెప్పేస్తాం ఫోర్ బై త్రీ ఉంది త్రీ బై ఫోర్ ఉంది రెసిప్రోకల్ త్రీ బై ఫోర్ వేస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఎం లాగ్ ఏ ఫార్ములా ఉంది కదా లాగ్ ఏ బేస్ బి ఆ ఫార్ములాలో మైనస్ వన్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా అలాగ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అసలు మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు మ్యాచింగ్ ఈ ఫోర్ మ్యాచింగ్స్ ఇక్కడ కూడా ఏబిసి ఆప్షన్స్ అసలు ఇది చదవడానికే మోర్ దెన్ వన్ మినిట్ పడుతుంది కాబట్టి మనం చదవం అసలు ఏంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్గా చదవాలి అలాగని చెప్పి మొత్తం చదువుకుంటూ వెళ్ళొద్దు టెక్నిక్ అప్లై చేయాలి చెప్తా చూడండి టెక్నిక్ అప్లై చేయాలి చూడండి చూస్ ద కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ అన్నట్టు చూడగానే అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చదవండి కంగారు పడకుండా ఇఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్నాడు 
then x is x is ante enti x kavali square root sakra pampistam root 7 ayiddi ippudu akkada randi root 7 anedi motham anni anni chadavukonda akkada aavandi naaku vachu kada anni cheskuntu raakodadu mitrama yes root 7 ayipoyindi idi root 7 ante nike em telusu ikkada chudugane irrational prime rational irrational ante a compulsory one kaakapothe remaining matching undo kuda chusukovali adi chudali ఇర్రేషనల్ రూట్ సెవెన్ ఇర్రేషనల్ షూర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు వదిలే పక్కన పెట్టే రేషనల్ కాదు అంటే ఏ వన్ చూడండి ఏ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఏ వన్ ఎక్కడ ఉంది కొట్టి పరాయి ఏ త్రీ అంట కొట్టి పరాయి మనకు సంబంధం లేదు ఏ టూ అంట కొట్టి పరాయి ఏ వన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి ఇంకెక్కడ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తాడంటే ఏ వన్ అనేది ఒక్క ఆప్షనే ఇస్తాడు ఇంక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమి చూడకుండా టిక్ పెట్టి వెళ్ళిపోతాం అలా చూడాలి దట్ ఈస్ టెక్నిక్ అంతేగాని ఇది చదువుతూ కూర్చుంటే టైం అయిపోతుంది టెక్నిక్ అర్థమైంది కదా రైట్ కంపల్సరీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా సెకండ్ ఆప్షన్ చూడాలి ఇఫ్ వై ఈక్వల్ టు థౌజండ్ దెన్ లాగ్ వై బేస్డ్ అండ్ ఈజ్ అంటే ఇది ఏం చేస్తాం వై ఈ ప్లేస్లో వేస్తాం థౌజండ్ దెన్ మనకు ఒక ఫార్మా తెలుసు లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ అని తెలుసు ఇక్కడ థౌజండ్ టెన్ క్యూబ్ అని రాస్తాం త్రీ బ్యాక్ వస్తుంది అంటే త్రీ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ లాక్ టెన్ బేస్ టెన్ వన్ అయిపోతుంది త్రీ ఆన్సర్ త్రీ అనేది ఇది అయిపోయింది వదిలేసేయండి త్రీ అనేది ప్రైమ్ నెంబరా ఎస్ ప్రైమ్ నెంబరే రేషనల్ నెంబరా ఎస్ రేషనల్ నెంబరే కాబట్టి ఈ త్రీ అనేది ఎప్పుడు బి అనేది టూ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు టూ కావచ్చు త్రీ మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి చూడండి ఇంక వదిలే నెక్స్ట్ థర్డ్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ ఫర్ ఫర్ వాట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ పి రూట్ పి ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఇర్రేషనల్ రూట్ పి ఈజ్ ఆర్వే ఆల్వేజ్ ఇర్లేషన్ అవ్వాలంటే కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ ఎవడకు వస్తే వాడికి అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్ వస్తేనే మనం మ్యాథ్స్ అసలు కంటి చూపుతూ అంత చెప్పొచ్చు కాన్సెప్ట్ రాకుండా చేయలేము సో ఇదంతా కాన్సెప్టే ఇవన్నీ కాన్సెప్టే మోడల్ పేపర్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఇచ్చాడు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ కనీసం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇస్తాడు ఓకేనా కాన్సెప్ట్ ఇది సో పి అనేది రూట్ పి ఎప్పుడు రిలేషనల్ అవుతుంది అంటే పి అనేది కంపల్సరీ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే రూట్ ఫోర్ ఉందనుకోండి రూట్ ఫోర్ రూట్ ఉంది కదా ఇర్రేషనల్ కాదు అది రూట్ ఫోర్ వాల్యూ అంత టూ రేషనల్ అయిపోయింది లోపల ఉన్న నెంబర్ కంపల్సరీ పి అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అయినట్లయితేనే ఈ టోటల్ ఇర్రేషనల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలిసిపోయింది సి ఎవరవుతుంది పక్క రేషనల్ నెంబర్తో పని లేదు మనకి సో సి టూ ఎక్కడ ఉంది చూడండి సి టూ మిగిలిన చూడవలసిన మనకి టూ ఏ చూస్తాం సి టూ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఇది సి టూ అంతే అలా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అలా చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ డేస్ అలా ఫాలో అవ్వండి పక్కాగా మీరు వన్ అవర్లో ఫిఫ్టీ బిట్స్ చేస్తారు అంతే ఓకేనా ప్లీజ్ వైట్ నెక్స్ట్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ మీకు వచ్చు రావని చెప్పట్లేదు కానీ ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ద్వారా చేస్తేనే మీరు ఇన్ టైంలో చేయగలరని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే మీకు రావని చెప్పట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మన ఛానల్లో యాక్చువల్గా అర్థమెటిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అర్థమెటిక్ చెప్తూ ఉంటాను నేను షార్ట్ కట్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ బట్ ఇది మన స్టూడెంట్స్ నా ఇన్స్టిట్యూట్లో స్టూడెంట్స్ కూడా తప్పు పెద్ద లంది మెథడ్స్ చేస్తున్నారు వారి కోసము అలాగే మన యూట్యూబ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే పెద్ద చెప్తున్నారు అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి అన్ని కాన్సెప్టే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ రోజు కాన్సెప్ట్ రోజు కాన్సెప్ట్ వన్ అవర్ చదవండి అన్ని చాప్టర్స్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ వన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ చదివి బిట్స్ చేయండి కాన్సెప్ట్ చదివి బిట్స్ చేయండి ఫాస్ట్గా చేస్తారు ఇది చెయ్యరు అందరూ ఏం చేస్తారు తెలుసా చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ ఆఫ్ బి థర్టీ ఫైవ్ దెన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అందరూ ఏం చేశారంటే ఎన్ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఫార్ములా ఉంది కదా ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ నుండి బి అది వేసేసారు వద్దు మిత్రమా ఇది వేయకూడదు అవసరం అసలు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తాం చూడండి ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అంటే అర్థమేంటి ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ బి కదా సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి కామన్ ఏలోను బిలోను కామన్గా ఎవరుంటారు ఏనే ఉంటుంది సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ అదే ఆన్సరు ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అలా చేయాలి అంతేగాని ఎన్ ఆఫ్ ఏ సబ్ ఇలా చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి యాడ్ చేసి మైనస్ చేశారు అలా చేస్తే
ఏ యూనియన్ బి ఏ యూనియన్ బి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని చదువుకుంటే వెళ్ళదు నాకు వచ్చు కదా అని అన్ని మ్యాచింగ్ చేయకండి ఇది కూడా కాన్సెప్టే చూడండి ఏ యూనియన్ బి ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏంటి రెండింటిలో దేంట్లో దాంట్లో ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇక్కడ చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఆర్ అనిపిస్తుంది ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి సో పి అనేది ఫోర్ అని తెలుస్తుంది పి అనేది ఫోర్ పి అనేది వన్ కొట్టి పారాయి పి అనేది ఫోర్ ఉంది ఉంచండి కొట్టి పారాయి ఈ రెండు తీసిపారాయి ఇంకా రెండే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే రెండిట్లోనూ ఉండాలి ఏ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ ఏ అండ్ ఆల్సో బి చూడండి ఇది అయిపోయింది కాదు వదిలేసేయండి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి ఇది ఇది నాట్ బిలాంగ్స్ వదిలే ఇది అయినట్లయితే అని వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది అంటే క్యూ వన్ క్యూ వన్ అంటే ఇది త్రీ ఉంది కొట్టి పారే ఆన్సర్ ఇంకెంత హ్యాపీగా అంతే అలా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ వచ్చి కదా అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళద్దు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి రెండు ఒకటే అనమాట రెండు ఒకటి అందుకే రెండు ఒకేసారి నోట్ చేశాను చూడండి క్వశ్చన్ ఇంతవరకు మనం అబ్జర్వ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ నైన్ క్వశ్చన్స్లో కూడా సెవెన్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్టే ఇచ్చారు టూ క్వశ్చన్స్ న్యూమరకలగా ఇచ్చాడు ఓకేనా సో అంత కాన్సెప్ట్ అందుకే చెప్తున్నాను కాన్సెప్ట్ చదవండి డైలీ కాన్సెప్ట్ చదవండి బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బిట్స్ మాత్రం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి రైట్ చూడండి వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ డెల్టా బి ఏ డెల్టా బి ఏ డెల్టా బి అనేది కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవ్వలేదు కానీ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి యాక్చువల్గా డై నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ డెల్టా బి ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు అసలు ఏ డెల్టా బి అంటే ఏంటంటే చూడండి ఏ డెల్టా డైరెక్ట్ ఫార్ములా కాబట్టి చెప్తాను దీని నుంచి ఏ యూనియన్ బి మొత్తం ఏ యూనియన్ బిలోంచి డైరెక్ట్ డైర డైరెక్ట్ గ్రామ్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూపిస్తే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ తీసేస్తే వచ్చేదే ఏ డెల్టా బి అనమాట దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ యూనియన్ బి ఏ యూనియన్ బిలోంచి మైనస్ ఏం తీయాలా ఏ ఇంటర్సెక్షన్ మధ్యలో ఉంది అది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అదే ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఆన్సర్ ఇది దీనికి ఏ డెల్టా బి ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కానీ దీన్ని మనం దీన్ని ఎలా రాస్తాం ఏ ఏ యూనియన్ బి మొత్తం ఏ యూనియన్ బిలోంచి ఈ మధ్యలో తీసేసేయాలి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి తీసేస్తే అదే ఏ డెల్టా బి ఆర్ దీన్ని ఇంకో నోటేషన్ రాయచ్చు ఎలా రాయచ్చు అంటే సార్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏ చూడండి ఇది ఇది దీన్ని ఏమని రాస్తాం ఏ మైనస్ బి అంతేగా ఓన్లీ ఈ షేడ్ ఏ మైనస్ బి ఏ ఏ మైనస్ బి ఓకేనా ఈ పార్ట్ని ఏమని రాస్తాం ఇది కాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ రావాలంటే బిలోంచి ఏం తీసేయాలి బి మైనస్ ఏ ఓకేనా ఈ అది చేస్తే ఏమొస్తుంది దీని మొత్తాన్ని యూనియన్ చేస్తే అదే కదా మనకు కావాల్సిన వస్తుంది ఏ మైనస్ బి ఈ పార్ట్ బి మైనస్ ఈ పార్ట్ జాయిన్ చేస్తే ఏ డెల్టా బి వస్తుంది ఓకేనా ఇదిగో చూడండి ఏ మైనస్ బి బి మైనస్ ఏ కానీ వాడు ఇంటర్సెక్షన్ ఇచ్చాడు అది చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇది అనమాట ఓకేనా ఏ డెల్టా బి అనేది ఇది ఫార్ములా కానీ ఈజీగా గుర్తుండడానికి లాజిక్ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ అలా మీకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి మీకు ఏమనిపించింది క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీరు ఎవరైనా కొత్త వారు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలా మన ఫ్రెండ్స్ అకార్డింగ్ మన ఫ్రెండ్స్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నీ మొత్తం ఇక ఇది అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసి చాప్టర్ వైజ్ ప్రతి చాప్టర్కి అసలు ఇలా చూడగానే ఆన్సర్ పెట్టాలి వితిన్ వన్ మినిట్ లోపు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఫిఫ్టీ బిట్స్ నువ్వు ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో చేయగలుగుతావో ర్యాంక్ నీదే నో డౌట్ అట్ ఆల్ పక్కాగా ర్యాంక్ నీదే బట్ అలా చేయడం ఎలాగో ఫైవ్ డేస్ నేను చెప్పిన మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి సిక్స్త్ డేనా నువ్వు కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీ బిట్స్ చేయగలుగుతావు ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ కీప్ వాచింగ్